so now let's start with the project explanation how it was made so first we will uh, explain the block diagram after that the component details which components are used and their individual details after that we will proceed to the circuit design or circuit development section and then the coding and then the testing part so let's start with it we will need to first visit this website here neon projects and here you can just scroll down and search the title and here it is so when you reach this page you have to scroll down here to the block diagram section also you can download the document the synopsis as well as project powerpoint presentation here for free through this link so now when we scroll down here this is the block diagram as you can see we have a controller here 8051 family controller this controller is used to you know coordinate with the temperature sensors and along with that we have relays to control the lamps and this is the relay driver as you can see which is used to drive the relays and here this is the pc interface which is an rs232 this is used to connect to the com port of the pc and this is the connector and this is the interface ic which is a max 232 ic which acts as the interface between the pc and the controller and these are lamps four lamps used to demonstrate as heaters and we have four relays here connected through the relay driver to the controller and this is the these are the temperature sensors which are connected through the a to d converter ic and lock to digital to the microcontroller so this is the you know block diagram explanation this is how the system you know works overall we will study the complete detailed uh, you know design how it is made how you know this is made the power supply is made for the controller for demonstration in the circuit development section so now let's move up here and we have now reached the hardware specification these are the components used so we will start with the microcontroller here so as you can see this is the controller used 805 family 889s52 and you can also find the pin diagram pin description pin details as well as well as the video description for uh, controller here after that we have the relay driver ic the relays so i'll show you the relays here so we have uh, we have used a 12 volt relay so you have an option here you can use a 10 ampere 7 ampere whichever relay you want if you want to customize the system so currently you know a 2 ampere relay would be enough here but if you want to customize it your way if you want to if you want you know high capacity loads here you can use a you know high capacity relay from here so depending on how you want to customize the project you can use a, any relay from here okay so now this is the max 232 ic and these are the ic sockets whichever ic you use you will be uh, needing sockets to mount it on the pcb so socket ensures that you know you can uh, demount the ic whenever needed so it is a good practice to use a socket when using the pcb and this is the temperature sensor here even other temperature sensors are available you know depending on uh, whichever you want also you can see this is the you know pin description of the sem uh, of the sensor it needs a 5 volt supply and ground and this pin is for output and another important component is the pcb the pcb is the board on which you know it is mounted if you want the zero board for practice you can practice on zero board but uh, at the end to make the complete system you will need a pcb so for this one a 6 into 6 inch pcb would be enough so as you can see you can find all the find all the components here even the connectors so i'll show you the connector this is the db9 connector which you will be needing so this was the uh, you know explanation of components so if you don't have uh, we will now proceed to the circuit design section but if you don't have a knowledge of you know component calculation circuit design and you need all these component you need to procure all these component you know together in a package 
then you can also scroll up here and click on order now and here you can select the self builder kit it includes all the components with the circuit and the explanation everything so that you can make it yourself along with the tutorials video tutorials and the explanation details of how it is working and how to build it so now let's proceed to the next section which is circuit design so now let's see the circuit diagram creation process for this project तो अब हम सर्किट डायग्राम कैसे बनाते हैं और पीसीबी लेआउट कैसे बनाते हैं वो देखेंगे सो टू स्टार्ट विद द सर्किट वी विल फर्स्ट चूज द माइक्रो कंट्रोलर फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ कंट्रोलर्स ऑन द स्क्रीन तो सबसे पहले हम माइक्रो कंट्रोलर चूज करेंगे सो वी आर यूजिंग दिस प्रोटीएस टूल हियर बट देर आर अ लॉट ऑफ टूल्स अवेलेबल इन द मार्केट विच एवर टूल यू आर यूजिंग the gui would be different but the process would be the same market mein jo hai kafi sare tools hai pcb layout banane ke liye to hum log jo hai proteus use kar rahe hain par aap jo bhi tool use karo usme processes jo procedure hai wo same hoga bas gui thoda alag hoga so now we have the microcontroller here so this is an uh, 8051 जीरो फाइव वन माइक्रो कंट्रोलर एंड वंस वी चूज द कंट्रोलर वी कैन यू नो अटैच कंपोनेंट्स टू इट लाइक सेंसर ट्रांजिस्टर रेगुलेटर एंड यू नो देर आर वराइटी ऑफ कंट्रोल्स सो लेट्स नाउ नो सी हाउ वी एड कंट्रोल्स और एड अदर कंपोनेंट्स टू द स्क्रीन हेयर सो लेट्स डू वन थिंग लेट्स क्रिएट अ पावर सप्लाई फर्स्ट तो अब हम जो है पावर सप्लाई बनाएंगे इस कंट्रोलर के लिए तो टू मेक अ सर्किट यू नीड टू हैव नो बेसिक नॉलेज ऑफ नो रजिस्टर कैलकुलेशन एंड कैपेसिटर कैलकुलेशन एंड अलोंग विद द सेंसर पिन डिटेल्स सो द सेंसर पिन डिटेल्स एंड द कंट्रोलर पिन डिटेल्स और दिस डेटा इज अवेलेबल ऑनलाइन एट नेवन एक्सप्रेस डॉट कॉम वेर वी शोड यू नो हाउ अबाउट द कंपोनेंट्स सो यू कैन चेक द पिन डायग्राम एंड डिस्क्रिप्शन देर इट विल हेल्प यू एन मेकिंग द यू नो सर्किट डायग्राम एंड द ले आउट तो जो पिन डायग्राम और डिटेल्स है कंट्रोलर के और सेंसर्स के ये जो है नेवन एक्सप्रेस डॉट कॉम को आप पे आपको मिल जाएंगे वहाँ से आप पिन डिटेल्स और पिन डायग्राम और वर्किंग प्रोसेस सब देख के आप काफ़ी आसानी से सर्किट बना सकते हो So now that we have added all the required components, we will now link them. So now that we have added all the required components, we will now link them. So now that we
so now we have completed the circuit creation and you know this is ready for layout तो अब जो है हमने इसका सर्किट बना दिया है तो अभी ये लेआउट बनने के लिए तैयार है लेआउट जो पी सी पे प्रिंट का हो सकता है सो लेट्स गो टू द पी सी लेआउट सेक्शन एंड नाउ वी जस्ट हैव टू एड दोज कंपोनेंट्स हेयर टू क्रिएट द लेआउट द ट्रैक्स फॉर पी सी सो दीज आर द पिन टर्मिनल्स ऑफ ईच ऑफ द कंपोनेंट्स तो अब जो है हम पिन टर्मिनल ऐड कर रहे हैं हर कंपोनेंट के उस पे से ट्रैक बनेंगे सो नाउ लेट्स मेक द ट्रैक्स हियर अब जो है हम ट्रैक बनाएंगे So now that we have created the tracks, this is uh, ready for printing. अब जो हमने track बना दी है इसे आप export करके पी सी बी ले आउट फाइल बना सकते हो सो दिस इज हाउ इट इज डन सो नाउ सिंस दिस इज एट जीरो फाइव वन प्रोजेक्ट वी यूज कील कंपाइलर टू कंपाइल द कोड एंड बर्न इट इन टू द कंट्रोलर सो एट जीरो फाइव वन का प्रोजेक्ट है तो हम इसमें कील कंपाइलर यूज करते हैं और उसका उपयोग करके हम कोड को बर्न करेंगे कंट्रोलर में तो कील कंपाइलर शुरू करते हैं हम सो लेट्स स्टार्ट द कील कंपाइलर सो दिस इज आवर कोड दिस इज द प्रोजेक्ट कोड एंड एज यू कैन सी दिस इज द कोड यर सो वंस वी हैव द प्रोजेक्ट कोड व्हाट यू कैन डू यू कैन बर्न इट इनटू द कंट्रोलर बाय कंपाइलिंग एंड देन बर्निंग इट इन टू अक्स फाइल तो कोड को जो है हम हेक्स फाइल में कन्वर्ट करते हैं और उसे हम कंट्रोलर पे बर्न करते हैं तो देखते हैं कैसे हेक्स फाइल हम किस तरह से बनाते हैं सो लेट्स बिल्ड दस फाइल सो एज यू कैन सी इट हैज बीन डन एंड दस फाइल हैज बीन क्रिएटेड एज यू कैन सी यर सो दिस आर द hex file is created in the folder structure and you can then burn it using a controller burner that is after you make the you know you fabricate the actual pcb from the layout and uh, circuit we just uh, showed you to ek bar aap jaise pichle video mein dekha hai aapko jis tarah se layout aur jo circuit hai uske baad layout banate layout ke baad jo hai aap jab एक्चुअल पी सी बनाते हो उस पर कंट्रोलर और सब कुछ माउंट करते हो उसके बाद जो है आप कोड करके उसमें बर्न कर सकते हो सो दिस इज हाउ द सिस्टम इज बिल्ट फ्रॉम स्क्रैच हाई गाइस एंड वेलकम टू दी डेमोस्ट्रेशन ऑफ रिमोट इंडस्ट्री यूजिंग माइक्रोकंट्रोलर an onboard adc four relays to control four loads a serial to usb converter this system monitors the status of four temperature sensors a dedicated console application is used to set the temperature range for each of the four sensors based on the sensor values and the ranges the respective loads will be turned on or off so now let's turn on serial port listener and let's turn on this system So as you can see, we are supposed to connect to COM port three. So 
So now we are having the lower limits, the upper limits, and the values of each of the following sensors. Now let's set the range for temperature 1. For example, we can keep it as 42, 45 degrees. Okay, so as you can see, we are having the values of the four temperature sensors. And now, let's try to increase the temperature of sensor number one. As you can see, the value of sensor number one is increasing and the load has turned on. Similarly, let's increase the temperature of sensor number four. As you can see, the temperature of sensor number 4 is rising. Okay. And once it has fallen within 40 to 60 degrees, the load has turned on. So, this is how the project works. Thank you.